Hii ni sehemu ya 13 ya simulizi tamu na ya kusisimua inayoitwa kipendwa na jini jianda na haya. Tulishia pale ambapo Malili wamekuja kuchukuliwa na ozi ili apeleke jinini kutambulishwa. Sasa tunaendelea. Malili aliwaza sana jinsi takavyokuwa hapo haikuwa safari ngeni sana kwake maana hii si mara ya kwanza kwenda huko. Pamoja na hayo lakini iliona ni muhimu kumtaarifu Yusuf na naye kuhusu safari yake. Malili aliamua kutoka nje na kumwacha Ozi sitting room akiangalia TV. Unaweza kastaajabu jini anaangalia TV. Ni kweli kwa sababu tayari wanapokuja majini katika maisha ya wanadamu hufanya yale wanadamu wanayoyafanya. Haijalishi wanayowapa manufaa kwa kiasi gani. Akaenda kumpigia simu Yusuf na Nairi kuomba ushauri lakini Yusuf alimwambia ngoja nikupe uongee na shemeji yako. Maana yeye ndio mjuzi zaidi. Nairi aliposhika simu akamwambia Malilo shemeji yangu kwanza nakutakia khairi kwenye hiyo safari yako. Lakini pili napenda kujuza kuwa kukupata tahadhari kuhusu hozi. Hozi ni rafiki yangu lakini ana michezo michafu mingi sana. Sasa kitu ninachokushauri utakapofika huko ukikaribishwa chakula usile peke yako hakikisha unakula pamoja na ozi. Maana huko ujinini kuna baadhi ya vyakula ukila hutoweza kurudi kwenu utabaki huko milele na milele. Mimi namjua rafiki yangu ana wivu sana anaweza kukusudia kukubakisha huko ili uwe naye muda wote usurudi kwenye ulimwengu wenu lakini usihofu sana itakavyokuwa nitajaribu kukusaidia na kutakia safari njema baada ya hapo simu ilikata maneno yale kama yalimtia hofu kidogo aliwaza mengi sana nafsi yake ikawa inamwambia aghairi kwenda nyingine nampa moyo inamwambia nenda tu wakati wote huo Ozi alikuwa yuko chumbani kwake yuko sitting room Kilichokuwa kinamfurahisha ni picha za majoka na simba wakati anaangalia TV yani Ozi. Katika TV pale onyesho picha za ajabu ajabu na yeye alikuwa anafurahia. Alifurahia sana mpaka kapiga kelele Malilo alimuuliza, "Kwa nini huko kwenu hakuna TV?" Ozi akamjibu, "Zipo lakini naona kama vipindi vya kibinadamu vimepangiliwa vizuri sana na isitoshe na furahi sana kuona wenzetu wanavifanya wana, wenzetu wanavifanya humu." Malilo akamuliza wenzenu kivipi mbona hawa ni wanyama na nyie sio wanyama? Ozi akamwambia ni vile amjui tu kwenye mbuga za wanyama wengi waliopo mule ni majini kuliko wanyama wa kawaida. Wameamua kuvaa maumbile ya wanyama kwa malengo maalum. Malilo akasema malengo gani tena? Ozi akamwambia nitakwambia siku nyingine nisije kuona nisije kutoa siri zetu hapa bure. Kisha akamuuliza hebu niambie Malilo Kwani umempigia simu na ir ina maana uniamini? Malilo akasema hapana na kuamini habi. Lakini ujue wao ndio sababu ya mimi na wewe kujuana. Hivyo nilikusudia kupata ushauri wao tu si kuwa ninamia mbaya. Ghafla alisikia Ozi anaongea na Nair kana kwamba wako karibu na Malilo. Akamuuliza, akamu "Kwani Nair yuko hapa?" Akajibu, "Sisi majini tunaongea na wenzetu hata wakiwa mbali. Kiasi gani uwezo huo tumepewa?" Na Mungu ametupatia uwezo huo sisi. Na hata hapa nilipo na muona Nair au na wewe ungependa kumuona? Malilo akasema ndio hebu nionyeshe. Ozi akanyosha kidole kwenye TV. Mara nyumba ya kina Yusufu ikawa inaonekana kwenye screen ya TV na akamuona Nair na Ozi kama wote wamekaa pamoja hapa hapa wanaongea. Walipomaliza mazungumzo ile nyumba ikapotea, zikarudi picha zile zile zilizokuwa zinaendelea. Malilo akasema, "Ah, hakika ni raha sana mambo haya. Je, unaweza kunifundisha na mimi mchezo huu?" Ozi akacheka sana kisha akamwambia, "Utajua ila sio sasa, endelea kuwa na mimi na utaenjoy mambo mengi." Walipomaliza maongezi ya hapa na pale, Ozi akamwambia, "Nenda kajiandae sasa, muda umefika." Malilo akamwambia, "Yaani nilivyo Nilivyo na kimwehu mwehu cha kwenda huko cha safari hapa nimeshajiandaa kila kitu tofauti ya Yusufu na Malilo ni kwamba Malilo anapenda sana utani akamwambia labda hapa nifunge milango tu tuondoke zetu wakatoka nje Ozi akamwambia aya fumba macho usifungue mpaka nitakapokwambia Malilo akajikuta yupo kwenye Kasirla Honi amezungukwa na majini wengi hasa wanawake ambao walikuwa na kitu mfano wa mchele lakini rangi yake ilikuwa nyekundu wakawa wanamwagia kama ishara ya kumkaribisha kwenye kasiri hilo la kifahari 
Maandalizi yalikuwa ya kutosha maana aliona vyakula kila namna wajakazi walikuwa wengi sana ambao walikuwa hudumu kwenye hilo kasri wakati wanaendelea kupita pita taratibu kwa pembeni kidogo akamwona mzee mmoja ambaye ni wa makamu sana amevaa nguo nyeupe ana ndevu nyingi na ana ndevu nyingi sana katika wale waliokuwa namkaribisha mmoja akamwambia mheshimiwa malilo huyo unemuona hapo ndiyo kuhani mkuu wa mji huu ambaye ni mganga mkubwa sana katika nchi ya Ozonia hata majini wanapopata matatizo ya kupigwa na vimondo wenyewe kwa wenyewe au kupigwa na wanadamu basi yeye ndiyo huwasaidia waweza kuzungumza naye kama utapenda Malilo alimsogelea yule mzee na kumsalimia kwa kumpa mkono alipompa tu mkono Malilo akaanza kuhisi kama amilala hivi yuko tena kwenye usingizi mzito akaanza kuona kana kwamba ndoto hivi ndoto aliyokuwa anaiona aliona kama kuna mwanamke anajifungua lakini yule mtoto anezaliwa anezaliwa hapo ni, ni yeye mwenyewe Malilo kisha akaona wakunga wanamhudumia yule mwanamke aliyezaa mara akaona amekaa amekaa mtu mmoja kwenye mavazi meusi akamchukua yule mtoto akamtupa kwenye tanuri la moto wakati kitendo hicho kinafanyika Malilo akajihisi analia na huku kile kitoto kichanga anachokiona ambacho kina sura yake nacho kinalia vilio vikawa vinaendelea sawa mara akatokea mtu ambaye alikuwa anafanana na yule babu kwa sura na umbo na kila kitu akamtoa yule mtoto kwenye tanuri la moto Malilo akashtuka muda wote huo alikuwa kama yuko mbele ya projekta au TV akiangalia movie mfano wake ambayo ilikuwa inamuhusu tokeo totoni mwake Malilo akarudi kwenye hali yake ya kawaida akamwona yule babu na tabasamu wakati Malilo anataka kumwambia aloyaona babu akamwahi kwa kumwambia una bahati umenikuta karibu sana wakati huo bado ameshikana mikono na yule kuhani akakigeuza kiganja cha Malilo akakitizama akawa anasema maneno ambayo Malilo akoyaelewa ni kama anachezea anachezesha chezesha midomo hivi lakini akamtazama na kwenye paji la uso kisha akampuliza usoni Malilo akaisi kama mtu ambaye akili yake ilikuwa na uzito fulani lakini ni kama amepambaukiwa akawa sasa anaona vitu vingi sana kwenye mazingira yale yule babu alimuita jini mmoja akamwambia niletee khaizaran ghafla ikaletwa fimbo nyembamba akakabidhiwa Malilo babu akamwambia hiyo ni silaha yako Malilo akaishika ni mfano wa fimbo fulani na ukiangalia sana kama inatoa cheche Malilo akamuuliza samahani babu khaizarani ni nini Babu akamwambia huu ni mti lakini mti huu ni hatari sana mti huu ndio uliotoka na, na ile bakora aliyokuwa nayo anatembeleana na Nabii Musa ambapo alikuwa akitupa chini na geuka nyoka na kumeza vijoka vyote Fimbo hii kama utaamua kuipara na ukapata unga unga wake huu basi ukiuchoma kwa kufukiza ndani ya nyumba yako hakuna jini mbaya wala mchawi atayeweza kuisogelea nyumba hiyo na kama tayari kuna vitu vibaya ndani ya nyumba yako vinatoka na kukimbia maana moshi wake ni sumu utaua kila kitu kilicho kibaya na cha nguvu za giza Malilo akasema babu unataka kuniambia hii inaweza kuwa tiba kwa mwanadamu kuondoa mashetani kwenye nyumba zao yule kuhani wa kijini akamwambia si hivyo tu huo unga wa mti huu ukiutia kwenye mafuta ya nazi au zaituni kisha ukayasomea aya na sura fulani kwenye Qur'ani ukajipaka basi wachawi na mashetani watapita mita mia moja ulipo hakuna mchawi atakaye kugusa lakini pia kama una nuksi mambo hayo hayaendi ukijipaka kwa mafuta ya nazi au ya zaituni nuksi zitakwisha kama una chale za kichawi pia zitafutika Malilo akamuuliza je unga wa mti huu kule kwetu ulimwenguni unapatikana? Akasema ndiyo, unauzwa kwenye maduka mengi tu ya dawa za asili. Hata mimi kuna siku nilikuwa na utaka unga wake. Sikutaka kuupura fimbo hii, nilimtuma jini mmoja huko huko kwenu pale Kariako akaniletea. Ndugu yangu mpenzi eh, msikilizaji na mfuatiliaji wa simulizi hii kama na wewe utatamani kuipata unga huu wa khaizarani ambao unapatikana na unaweza kusaidia kwa matatizo mbalimbali basi unaweza kuja inbox vile vile kwangu au kwa Balqasi Mjailani kwa nambari ya simu ya 0672930143 tutanipata mimi mwenyewe au 0713205010 utampata Balqasi Mjailani na unaweza kupata siri ya unga huu na ukaweza kuupata na, na kwa gharama nafuu na wewe ukapata maelekezo kuweza kutumia. Tunaendelea na simulizi yetu. 
mara malilo akajikuta tayari ameshafika sehemu ya hadhara ambapo kulikuwa na kulikuwa na wahudhuriaji wengi sana na shughuli kubwa ya siku hiyo ilikuwa ni utambulisho wa malilo binti Ozi akaja akiwa amevaa vazi refu jekundu lililompendeza sana alikuwa amezungukwa na wajakazi saba wanawake walivalia mavazi meupe na mataji ya dhahabu kwa upande mwingine kulikuwa na onyesho la kitamaduni ambapo majini wawili wenye silaha walikuwa napambana ikiwa sehemu ya kumkaribisha mgeni rasmi ambaye ni malilo ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji malilo likaribishwa kwa sherehe kubwa zaidi hata ile sherehe ya, ya Yusuf Shah aliyokaribishwa hii ni kuonyesha namna gani Ozi alikuwa na mbinu mbadala za kuhakikisha anamkamata Yusuf na kumuhifadhi katika himaya yake Wageni walikula na kunywa na mwisho wa ile dhifa ya chakula akaonekana yule mzee mwenye mavazi meupe kuhani akatoa tangazo kwa kusema naomba wote mtulie na msikilize msikilize kisha akasema natambua uwepo wenu hapa lakini wa muhimu zaidi ni malkia wetu wa ozonia kupata mwenza wake mimi naamini ni chaguo lake japo kuna majini wengi tu wenye uwezo wa kumuoa lakini kwa mapenzi yake yamechagua nguru mbili akimaanisha binadamu yani kwao wana, wanaita binadamu nguru mbili kwa namna ya pekee kabisa na wabariki kwa mila yetu na ningependa nanyi nyote mkubaliane na mimi wakapiga makofi majini wote na kusema tumesikia na tunatii yule kuhani akasema haya nashukuru kama ni hivyo naomba sasa mniletee zakara akaletewa ni kama ubani fulani ni kama ubani fulani inaitwa zakara hivi akauchoma kwenye chetezo cha cha dhahabu ambacho kilikuwa chenye kilikuwa mbele yake kisha akasema nabariki tendo hili na ninaomba baraka kwa Mungu wetu ili tupate kibali chake wakati hilo linaendelea Ozi alikuwa analia kwa furaha na Malilo alikuwa na raha sana Shughuli liisha ni kama ndoa ilikuwa ikifungwa wageni wengine wakaanza kuondoka Malilo na Ozi wakaenda kwenye chumba maalumu huko Malilo alipewa chakula kile alichopewa Yusufu siku ya kwanza alipokutana na ili ili shughuli ipate kwenda vizuri walikula pamoja shughuli hii walikula pamoja shughuli hii bila shaka naamini utakuwa umeifahamu shughuli gani ilizokwenda kwenda vizuri ndugu yangu baada ya kula chakula hicho basi Malilo alifurahia ndoa yake kwa siku ya kwanza na jini Ozi Malilo alifanikiwa kushiriki tendo la ndoa na Ozi. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, maisha yaliendelea baina ya Ozi pamoja na Malilo wakiwa kule angani. Siku moja Malilo akiwa peke yake ndani alikuja kibwengo mmoja akabeba chombo fulani. Hivi cha chakula ndani ya, ndani ya chombo kulikuwa kuna samaki wa kuokoa. Haya ni baada ya maisha kuendelea baada ya kipindi kupita toka ndoa ya Malilo pamoja na binti Ozi. Malilo alifanikiwa kurudi nyumbani. Sasa alifanikiwa kurudi nyumbani. Sasa hii yako mambo yakawa yanaendelea nyumbani kwake. Ndipo siku moja Malilo akiwa peke yake ndani alikuja kibwengo mmoja akabeba chombo fulani hivi cha chakula. Ndani ya chombo kulikuwa kuna samaki wa kuokoa kwa mafuta ya murata ambayo hutumika sana huko ujinini yule kibwengo akasema nimetumwa na ozi ni kuletea chakula hichi kitamu akaweka kisha akaondoka malilo akaanza kujisemea moyoni na kumbuka maneno na ili, ya maneno ya nairi ya kuwa ni sile peke yangu chakula wakati anajifikiri akapata wazo kuwa akigonge kile chombo kwa ile fimbo yake ya khaizarani Alipofanya vile tu ilimjia kitu kama njozi akaona watu wengi sana kana kwamba wamefungiwa sehemu wanampigia kilele wakisema ukila utakuwa kama sisi hakukila kile chakula malilo alikaa huko wiki mbili katika kule ujinini kiasi kwamba ndugu zake wakawa wana mashaka walimtafuta vituo vyote vya polisi lakini wapi Nisame kidogo yangu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji ni kwamba kipindi chote hiki malilo yuko kule ujinini na haya yanatokea ni kule ujinini. Walienda mpaka mochuari zote ndugu zake da kuanzia temeki mpaka muhimili hawakumpata mwisho wakaenda wakaenda kupiga ramli wakaenda kupiga ramli kwa mganga kumbuka ndugu zake na malilo pia walikuwa washirikina wakamwambia malilo kachukuliwa na jini mwanamke lakini atarejea karibuni ndugu zake walikwenda mpaka kwa mashekhe kufanya visomo ili ndugu yao warejee baada ya siku tatu malilo, malilo alirejea kwao akiwa na ile fimbo ya khaizarani na vitabu viwili stori zake zilienea sana mtaani watu wakaanza kumiminika nyumbani kwake kutaka kutibiwa na kupata msaada mbalimbali kwa shida zao kwa sababu walikuwa na ile fimbo ya khaizarani 
cha ajabu walikuja watu kutoka sehemu mbalimbali za mji wakitaka kunusuriwa kwa maradhi na matatizo waliyokabili bila ya kutarajia malili wakajikuta anaanza kutibia watu kila siku na dawa kubwa aliyokuwa anatumia ni ule unga wa khaizarani Nyumbani kwake watu wa wakauki asa usiku utaona magari ya viongozi yanakuja kwake kusaka vyeo lakini wengi wa wateja wake waliokuja walikuwa ni wanawake alikuwa anatibia kila mtu kwa faragha chumbani maana mambo mengine ni siri baina ya mteja na tabibu siku moja alikuja mwanamke mzuri sana mrembo wa hatari wakati malili wanamtibia yule mwanamke akapandisha mashetani akawa na garagara mpaka anavua nguo kitendo kile kilimfanya malilo amtamani sana yule mwanamke kwa hali aliyokuwa nayo malilo alipoona amepoteza uvimilivu ile anataka tu kufanya kitendo chake maana alimtamani yule mwanamke akatamani aweze kumuingilia tamaa ikamuingia katika moyo wake akaona sasa yuko peke yake katika chumba na huyo binti basi malilo akataka akaanza kuvua nguo zake tayari kuweza kushiriki tendo la ndoa na yule mwanamke akiwa amepandisha mashetani mara yule mwanamke alibadilika sura na kuwa ozi kumbe yule mwanamke alikuja kumjaribu alikuwa ni ozi tatu tukutane katika sehemu ya 14